Evet değerli izleyiciler terörle müzakere sürecinde PKK BDP kanadı hükümetin meclis zemininde adım atmasını bekliyor. Hükümetin kanadı ise hükümet kanadı ise bu konuda hummalı bir çalışma içinde. Başbakan yardımcıları Beşir Atalay, Bülent Arınç ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin koordinasyonunda hazırlanan paket Başbakan Erdoğan'la yapılacak son değerlendirmelerin ardından meclise gönderilecek. Pakette çok kritik düzenlemeler var. İşte ayrıntılar. Hükümet terörle müzakere süreci kapsamında BDP ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. BDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz mecliste bir araya geldi. Görüşmede BDP yol haritası için bir komisyon önerdi. Bu öneriye değerlendireceğiz karşılığını veren hükümet kanadı aynı işlev çözüm komisyonunda da yerine getirilebilir görüşünü dile getirdi. Terörle müzakere sürecinin ikinci aşamasına geçildi. Bu süreçte PKK BDP kanadı hükümetten meclis emininde adım atmasını bekliyor. Terörist başı Öcalan hafta sonu yaptığı açıklamada şimdi artık hükümete sorumluluğun düştü. İkinci aşamaya geçmiş durumdayız. Ben bu aşamaya dair görüş ve önerilerimi yazılı olarak devlete sunmuş bulunmaktayım. Başbakan Erdoğan'ın silahlar sussun fikirler konusun siyaset konusun söyleminin altının doldurulması gereken aşamada işte bu aşamadır demişti. Hükümet kanadından konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Beşir Atılay, PKK-BDP cephesinin hükümet çözüm sürecinde üzerine düşeni yapmıyor şeklindeki açıklamalarına bizim elimizde onların hayal bile edemeyeceği Türkiye'nin demokratikleşmesiyle ilgili yeni çalışmalarımız var şeklinde karşılık verdi. Konu üzerinde. E... Peki Atalay'ın hayal gibi diyerek tanımladığı pakette hangi düzenlemeler yer alıyor? Basında yer alan haberlere göre tamamlanma aşamasına gelen pakette akillerin hazırladığı raporlarda dile getirilen talep ve öneriler de yer alıyor. İşte pakette yer aldığı ifade edilen düzenlemelerden bazı başlıklar. Eve dönüş yasasının kapsamının genişletilerek bu yasayı PKK'lı teröristler için dolaylı bir af yasası haline getirmek. Terörle müzakere kanununun değiştirilmesi, Türk Ceza Kanunu'nun değiştirilmesi, KCK tutuklularının serbest bırakılması, kamuda ana dil kullanımına geçmek, yer isimlerinin değiştirilmesi, askeri yargının kaldırılması. Ya Türkiye'nin önünde bu. Başbakan yardımcıları Beşir Atalay, Bülent Arınç ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin koordinasyonunda hazırlanan paket, Başbakan Erdoğan'la yapılacak son değerlendirmelerin ardından meclise gönderilecek.